Croeso. I'm delighted to invite you to help shape our future strategies for mental health and well-being and suicide and self-harm prevention in Wales. Mental health continues to be a top priority for the Welsh Government. Our 10-year mental health strategy and suicide and self-harm prevention strategy is coming to an end and our focus is now on developing the future strategies. We can be proud of the progress we've made in mental health over the last 10 years. This includes reducing stigma, expanding the range of mental health services, implementing our own legislation and continued significant funding for mental health. We've also embedded cross-government and multi-agency partnership working to support a whole system approach for mental health and well-being. We want to develop this work further. We will do this by continuing to embed preventative and whole system working. We will also continue to focus on core services for those that need them. We've already undertaken significant engagement work to understand what is important to you for the future strategies and we want to build on that. This has been captured in vision statements and cross-cutting principles. Please take some time to watch this video we've produced which explains our vision and please complete the questionnaire so that we can capture your views. I understand that sometimes just talking about mental health can heighten emotions. If anything I've raised during this presentation has caused you any distress, you will find information on services available to support you at the end of this video. Diolch. I ddechrau diolch yn fawr. Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu'n barod at ddatblygu ein strategaeth. Roedd hyn yn cynnwys gwerthuso annibynnol, adolygu gwasanaethau a chymryd rhan mewn cyfarfodydd. Diolch hefyd un ffwrm defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr am yr adroddiadau a gafodd eu cyflwyno cyn bwrdd partneriaeth cenedlaethol. Mae'r gwaith cysylltu cynnar yma wedi helpu i ddatblygu pump o ddatganiadau gweledigaeth ac un ar ddeg o gwyddorion traws bynciol i siapion strategaeth ar gyfer y dyfodol. Rydyn ni nawr am gael eich barn chi am y datganiadau ar egwyddorion ac am y meysydd allweddol mae angen i ni ganolbwyntio ar nhw er mwyn eu cyflawni. Mae'r pedwar datganiad gweledigaeth cyntaf yn cwmpasu'r strategaeth iechyd meddwl o atal sylfaenol i gymorth iechyd meddwl arbenigol. Mae'r pumed datganiad ar un olaf yn ymwneud ag atal hunenlafiad a hunen niwed. Mae datganiad gweledigaeth un yn canolbwyntio ar les ar draws y boblogaeth. A'i thema yw grymuso pobl i gymryd camau i gefnogi eu lles meddyliol, eu hunan a lles y gymuned ehangach. Mae'n cyd nabod bod iechyd meddwl, yr un mor bwysig a iechyd corfforol, a'i nod fydd ceisio deall yn ddyfnach a hyrwyddo'r camau y gallwn eu cymryd i atal neu leihau ein risg o af iechyd meddwl. Mae datganiad gweledigaeth dau yn cydnabod pwy sigrwydd y ffactorau ehangach sy'n penderfynu iechyd meddwl. Mae hefyd yn herio holl adrannau'r llywodraeth i wneud pob dim yn ei gallu i ddiogelu iechyd meddwl a lles pobl a thaclo stigma. Mae'n canolbwyntio ar bwysigrwydd gwaith ac addysg da, cartrefi cynnes a chymunedau diogel. Trwy ein gwaith cysylltu, rydyn ni hefyd yn cydnabod effaith ar argyfwng costau byw. Felly, mae'n mynd i'r afael a thlodi a chynhwysiant ariannol yn hanfodol hefyd, er mwyn gwireddu'r datganiad gweledigaeth yma. Thema datganiad gweledigaeth tri yw gwneud yn siŵr bod iechyd meddwl a lles da yn rhan o bobeth rydyn ni ein ei wneud wrth gynllunio a darparu gwasanaethau. 
Mae ein dull ysgol gyfan yn enghraifft wych o sut mae gwell y lles emosiynol yn cael ei blethu drwy bob agwedd o'r ysgol, yn y cwricwlwm, drwy hyfforddiant a drwy fewn gymorth. Rydyn ni eisiau sicrhau bod dulliau tebyg yn cael eu defnyddio yn y llefydd rydych chi'n treulio rhan fwyaf o'ch amser, er mwyn diogelych iechyd meddwl, er enghraifft mewn addysg, bellach ac yn y gweithle. Mae datganiad gweledigaeth pedwar yn sôn am sefydliadau yn gweithio gyda'i gilydd i gefnogi chiechyd meddwl a darparu gofal. Mae hyn yn cynnwys cymorth hawdd cael gafal arno ar gyfer problemau iechyd meddwl lefel isel, hyd at wasanaethau cleifion mewnol. Mae'n cyd nabod, pan fyddwch yn cael traffeth gyda chi iechyd meddwl, bod nifer o faterion cymdeithasol a lles yn achosi hyn neu'n ei wneud yn waith. Gallai hyn gynnwys materion yn ymwneud â llefydd byw, perthynas gyda phobl eraill a materion ariannol. Dylai gwasanaethau weithio'n gyda'i gilydd i wneud yn siŵr bod cysylltiad rhwng gwasanaethau arbenigol a'r mathau eraill o gymorth sydd eu hangen yn aml i helpu rhywun i adfer. Mae datganiad gwaledigaeth pump yn ymwneud ag atal hunanladdiad a hunan niwed. Mae'n cydnabod y ffactorau cymleth sy'n gallu cynyddu'r risg o hunanladdiad neu hunan niwed. Mae hefyd yn cydnabod yr angen i wella a defnyddio amrywiaeth o ddata a thystiolaeth i helpu dulliau atal. Mae hon yn weledigaeth ar wahân, ac fe fydd hi'n eichyflwyno drwy strategaeth ar wahân. Er hynny, fydd y camau yn yr holl ddatganiadau yn cyfrannu at yr un yma, a bydd y strategaethau'n cyd cysylltu a'i gilydd. Trwy ein gwaith trafod hyd yma, mae nifer o themau wedi dod i'r amlwg ac yn ein barnu mae angen ystyried y rhain ar draws y strategaeth a'r gweledigaethau. Rydyn ni wedi galw rhain yn egwyddorion y traws byncol. Mae'r rhain yn cyd fynd yn angos ar gwerthoedd craidd yn ein cynllun ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol. Cymru iechach. Fe wnai y gliro pob un. Canol bwyntio ar y person, mae hyn yn golygu trin pobl gyda geirdas, gofal a chyd ymdeimlad wrth weithredu dylai'r unigolion fod yn y canol bob tro. Mynediad teg, hynny yw gwneud yn siŵr bod gwasanaethau a chymorth yn hygyrch ac yn briodol, er enghraifft, bod yn briodol yn ddiwylliannol. Bod loni anghenion cymunedau ethnig leifrifol, cymunedau LGBTQ+, pobl yn abl a phobl ag amhariad ar y synhwyrau. Mae hyn yn golygu sicrhau bod gwasanaethau a chymorth yn ddiogel ac yn arwain at gan lyniadau positif. Seilio ar dystiolaeth a chanolbwyntio ar gan lyniadau. Hynny yw sicrhau bod pob cam gweithredu yn y strategaeth wedi selio ar dystiolaeth a bod modd monitroi effaith. Dull ataliol a darbodus. Hynny yw atal yn gyntaf, ac yna dim ond gwneud yr hyn sydd ei angen a ffeidio achosi unrhyw niwed. Mae hefyd yn ymwneud â lleihau amrwyadau. Defnyddio digidol yn well. Ystyried y defnydd o ddechnoleg ddigidol ar draws y strategaeth lle mae hynny'n briodol. Gall hyn fod drwy'r ffordd rydyn ni'n darparu gwasanaethau, neu sut mae'n gwasanaethau'n gallu defnyddio technoleg ddigidol i fod yn fwy effeithlon. Gweithlu cynaliadwy sy'n cael cefnogaeth. Hynny yw gwneud yn siŵr bod gennym weithlu cyson medrus sy'n cael eu cefnogi i wneud eu gwaith. Bydd hyn yn cynnwys pwyslais ar gefnogi lles ein gweithlu. Bydd angen i'r camau gweithredu yma gyd fynd ar cynllun iechyd meddwl strategol ar gyfer y gweithlu. Integreiddio gwasanaethau a defnyddio dull lle nad oes unrhyw ddrws anghywir. 
Mae hyn yn golygu gwasanaethau sy'n gweithio mewn partneriaeth i ddarparu cymorth sy'n canolbwyntio ar y person. Iaith briodol. Mae hyn yn golygu peidio gwneud iechyd emosiynol yn bwnc meddygol. Mae angen i ni ddisgrifio anghenion unigolyn yn well a gwahaniaethu rhwng salwch meddwl a phryderon o ddydd i ddydd. Am gylchedd ffisegol sy'n hybu gofel diogel ac urddasol, mae hyn yn cydnabod pwysigrwydd yr amgylchedd a'n hadeiladau ar gyfer gofel ac adferiad. Dim stigma na chwilydd, beio na barni. Hynny yw yr angen i daclor stigma ar farn gymdeithasol sy'n gysylltiedig a iechyd meddwl. Sut i ymateb, mae eich barn yn bwysig i ni. Rydyn ni wedi datblygu holiadur sydd ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae'n gofyn am eich barn ar y datganiadau gweledigaeth a'r egwyddorion. A'r meysydd allweddol mae angen i ni ganol bwyntio arnyn nhw er mwyn eu cyflawni. Rhwch eich ymateb i'r holiadur erbyn y pedwarydd ar ddeg o'r ffenaf 2023 trwy unrhyw un o'r ffyrdd canlynol. Llenwi'r holiadur ar lein mae hwn ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru. Udryflig.llyw.cymru blaen slai strategaeth heifyn iechyd heifyn meddwl. Lawr lwytho a llenwi'r holiadur a'i e-bostio i Mental Health and Vulnerable Groups at lliw.cymru. Lawr lwytho a llenwi'r holiadur a'i e-bostio i tîm iechyd meddwl a grwpiau a gored uniwed, Llywodraeth Cymru, y Pedwerydd Llawr, Parc Cytais, Cerdydd, Ecef Deg, 3N. Gallwch ofyn am y ddogfen yma mewn print bras, breil neu mewn ieithoedd eraill. Manylion cysylltu i gael mwy o wybodaeth cysylltwch ar tîm iechyd meddwl a grwpiau a gored uniwed, Llywodraeth Cymru, y Pedwerydd Llawr, Parc Cytais, Caerdydd, Ecef Deg, 3NQ. Ebostiwch ar Mental Health and Vulnerable Groups at lliw.cymru Y rhif hwn 0300 565 dim. Beth fydd yn digwydd i'ch adborth? Rydyn ni wedi gwneud cryn ddipyn o waith a thrafod yn barod. I ddeall beth sy'n bwysig i chi ar gyfer strategaethau'r dyfodol, rydyn ni eisiau adeiladu ar hynny nawr. Bydd yr ymatebion a ddaw i lawr drwy'r holiadur yn cael ei ddadansoddi a bydd eich adborth yn cael ei gyfrannu at y gwaith o ddatblygu'r strategaethau newydd. Unwaith y bydd y strategaethau draft ar gael byddwn yn eu cyhoeddi i ymgynghori'n ffurfiol arnyn nhw yn ddiweddarach eleni. Bydd hyn yn rhoi cyfle ychwanegol i chi roi eich barn. Mwy o wybodaeth a chymorth. Os ydych chi wedi cael eich effeithio gan unrhyw faterion yn y cyflwyniadau fideo hyn, dyma rai o'r sefydliadau a allai gynnig help a chefnogaeth. Mae ein llinell gymorth iechyd meddwl, call, yn gynnig cyngor, cyfrinachol, a chefnogaeth emosiynol i unrhyw un a allai fod angen help, 24 awr y dydd. Rhadffon 0800 neu textiwch ar 8166. Mae ein gwasanaeth Silver Cloud yn cynnig therapi ar lein am ddim i helpu pobl a'u teulu pan fyddant yn profi gorbryder i selder neu straen ysgafn i gymedrol. Mae ein gwasanaeth darllen yn well yn sicrhau bod llyfrau yr gael mewn llyfrgelloedd cyhoeddus sy'n helpu pobl i ddeall a rheoli eu chechyd trwy darllen. Mae gan wasanaeth beat 
linell gymorth bwrpasol a gwasanaethau cymorth gan gymheriaid i bobl ac anwylderau bwytau. Yn ddiweddar, rydyn ni wedi lansio ein gwasanaeth un, 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 pwys o dai ar gyfer pobl sy'n ei hunan mewn sefallfaoedd o argyfwng ac sydd angen cael gafal ar gymorth proffesiynol ar fris.